Turma, nesse vídeo eu vou falar como é que surgiu o STAP, como é que surgiu o treinamento suporte ao trauma no APH, e é uma história interessante. Lá no ano de 2008, 2009, por aí, eu fiz o PHTLS pela primeira vez. Para quem não conhece, o PHTLS é um curso de imersão de dois dias, de prática no atendimento pré-hospitalar ao paciente vítima de trauma. Então o PHTLS, que é da NAEMIT, ele se propõe então a fazer essa qualificação. É um treinamento transformador. Quando eu fiz o PHTLS, pela primeira vez ainda como acadêmico de medicina, eu saí com a outra visão, você sai com o sentimento de, de, de empoderamento ali é, em curto prazo, em dois dias você já sente capaz de atender um paciente vítima de trauma. Eu achei fantástico. Eu me lembro que naquela época, você tem mais de 10 anos, eu até questionei com alguns instrutores e eu, eu, eu perguntei assim, mas por que não tem um curso desse brasileiro assim, um, um, de uma sociedade brasileira, alguma coisa... Porque realmente é muito bom pegar TLS, foi criado pelos americanos, e, e realmente é bom, não, é indiscutível, mas eu, eu perguntei por que não existe? E eu não lembro exatamente qual foi a resposta que eu obtive na época, mas o, os anos se passaram e não, nunca teve um curso de sociedade médica realmente brasileiro que levasse em consideração as nossas peculiaridades, apesar talvez seja um pouco cedo, não sei, nós estamos em construção ainda de uma identidade no atendimento para hospitalar brasileiro. Agora o PHTLS ele foi um curso criado ali especificamente para a realidade dos paramédicos americanos e, e, e o nosso sistema de atendimento para hospitalar ele acaba sendo um pouco diferente, ele acaba sendo uma mistura ali entre é, esse sistema americano e muito do sistema europeu que vem através das regulações, né, regulação médica, apesar que lá na França, por exemplo, não existe unidade do SAMU de suporte básico de vida. A unidade do SAMU, ela é de suporte avançado, ela é tripulada por um médico. E lá os bombeiros, que são bombeiros civis municipais, são os responsáveis por fazer o atendimento de suporte básico de vida. Geralmente essa central de regulação, inclusive, ela é integrada e manda os bombeiros e quando precisa de um apoio médico, que seja de transporte aeromédico, ou seja, um helicóptero ou uma, uma unidade avançada, é disparado esse médico que normalmente acaba trabalhando numa unidade de emergência fixa e ele sai para fazer esse atendimento. No Brasil foi importado esse esse modelo e aqui obviamente que não dava não daria para tinha que adaptar para a nossa realidade então uma forma que foi criada foi criar as unidades básicas com é, enfermeiro condutor é, no SAMU ainda tem o técnico de enfermagem e o condutor que trabalha na unidade está se desenhando aí uma, um formato de unidade intermediária que seria com o, o, o condutor e o enfermeiro já que o enfermeiro ele pode fazer algumas coisas a mais do que o técnico de enfermagem, apesar de que o Corém não autoriza o técnico de enfermagem de atuar sendo um enfermeiro, mas especificamente no SAMU, o SAMU conseguiu essa exceção, talvez com a justificativa de ter ali o enfermeiro na regulação, ou seja, o técnico está de alguma forma ligado ao enfermeiro, mas no SAMU existe isso de fato, em alguns locais a gente identifica que existe o suporte básico ali com o, enfermeiro, com o técnico de enfermagem e condutor, Existem algumas unidades que tem um enfermeiro, mas não tem um médico, que já faz algo a mais, talvez, do que o básico, e a unidade com médico, que seria a unidade de suporte avançado. O ideal seria ter unidade de suporte avançado em todos os lugares, talvez, mas não há recursos materiais, financeiros, logísticos, para poder fazer assim. Então, nós temos um, um serviço de atendimento para o hospital brasileiro que está em evolução, é, que está amadurecendo aos poucos, e que, é, e, e que é composto de diversas realidades, realidades das mais distintas com um país desse tamanho e uma distribuição de recurso, às vezes, não tão homogênea, digamos assim. E no ano de 2018, na época, o Wesley Pinto, ele tinha me falado, Léo, comprei aqui o PHTLS, nona edição, lançou na Amazon, esse livro aqui, eu acabei comprando também em inglês, e naquele momento havia a promessa de que ele seria traduzido para o português em um ano. Falei, nossa, um ano é muito tempo, né? Para que o nosso profissional de APH, ele tenha direito de ler. Porque nem todo mundo lê o inglês, apesar que hoje em dia tem o Google Tradutor, que ajuda bastante é, quando você está numa dúvida ali. E como são termos técnicos, é mais fácil de ler do que ler um romance, por exemplo. Então, uma coisa até interessante é você fazer, de repente, é começar a tentar ler em inglês. Quando eu vi que ia demorar um ano, eu pensei, olha, cara, vamos, pensei em lançar um curso on online inicialmente com a ideia de transmitir as atualizações, os conhecimentos, os, as recomendações trazidas pelo PH de Telesco na edição, transmitir isso no formato de videoaulas. Só que era um projeto muito grande, é, são muitos conteúdos e eu não poderia encarar isso sozinho e eu até 
senti um pouco de frio na barriga de falar, não, será que eu me jogo nessa? E aí eu liguei para Wesley, eu estou com essa ideia aqui de trazer as atualizações do PH Teles na edição, em videoaulas e tal, para atualizar os nossos socorristas, os nossos profissionais, na verdade, que atuam no atendimento pré-hospitalar. Sejam ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, condutor de veículo de emergência, bombeiros militares, os bombeiros civis, todos aqueles que prestam o primeiro atendimento lá no ambiente pré-hospitalar. Diante disso eu falei para o Wesley, e o Wesley me falou, Léo, por que você quer fazer isso baseado no PHTLS, na edição especificamente? Eu falei, Wesley, porque é o que tem de mais atual, é... Também para mim era a principal referência nesse mundo de trauma, era minha escola por onde eu tinha feito esse curso duas vezes já nesse momento. E aí eu falei para ele, ele falou, Léo, por que não a gente pegar além do PHTLS, que realmente é uma excelente fonte, que a gente pegue também o ITLS, que é o International Trauma Life Support, que é um outro grupo que também tem esses cursos de trauma nos Estados Unidos, e que a gente pegue também outras fontes de literatura, como por exemplo, Stop the Bleeding ali, o consenso de Hartford para controle de hemorragia, dos diferentes guidelines de restrição e moendo da coluna, lá, guideline alemão, norueguês, dinamarquês, irlandês, Grã-Bretanha também, o sul-africano, e as recomendações americanas, e a gente pega o que tem de mais atual nessa área de trauma, e a gente faz uma compilação e adapta para a discussão, para a nossa realidade brasileira, e vai tentando fazer esse ajuste. Pô, quando o Wesley me falou isso, eu falei, cara, eu acho excelente, eu acho muito melhor, inclusive, do que eu tinha imaginado. Isso é até legal, que quando, às vezes, a gente junta com uma pessoa, com a ideia de um mais um, dar dois, pelo menos, né? Só que quando um mais um dá três, quatro, cinco, é, que, que potencializa, esse tipo de parceria é, é muito bom. E foi o que aconteceu com Wesley. E aí eu tinha postado em 2018, em dezembro, um vídeo no YouTube dizendo, ó oh, pessoal, nós estamos com essa ideia de lançar um curso assim, assado, e se vocês tiverem aí interesse, me sinalize aqui, eu tinha feito um formulário, o pessoal tinha colocado o um e-mail, e na época 500 pessoas tinham feito, não, eu teria interesse de fazer esse curso, olha, oh, Wesley, vale a pena a gente se empenhar em fazer esse treinamento. E aí em janeiro de 2019, o curso não tinha começado ainda a ser gravado, eu abri as inscrições, deixando bem claro que o curso não tinha aula gravada ainda, que a gente começaria a gravar somente em março, mas que a gente estaria levantando fundos através dessa pré-inscrição para a gente poder investir e fazer um curso de, de alta qualidade. E nós fizemos dois meses de pré-inscrição, onde nós conseguimos realmente uma adesão fantástica. Foi graças a esses patrocinadores que a gente pôde começar esse projeto em março. O Wesley veio para Salvador, nós gravamos uma série de aulas teóricas. Logo em seguida, nós fomos para a ITR Treinamentos uma empresa de atendimento para hospitalar de altíssimo nível, com uma super infraestrutura, com instrutores extremamente experientes e competentes, como Robson Esteves, o Carlos Sá, entre outros. E nós fomos muito bem recepcionados, fomos para o Rio de Janeiro. Eu tinha, na época, conhecido num congresso que eu tinha participado no Paraguai, ali na fronteira, é, Pedro Juan Cavaleiro Ponta Porã. Eu tinha conhecido o Paulo e o Felipe, da Lima Produções, eles estavam lá fazendo filmagens do, do, do congresso, eu achei eles muito gente boa. E aí eu liguei e falei, vocês poderiam ir lá no Rio para gravar nossas aulas? Pô, não, claro, o maior prazer. E aí nós fomos para a sede da ITR Treinamentos, o Elbert Guimarães de Maceió foi convidado, foi também para ser um dos instrutores. O Marcelo Herculano foi convidado, ele não conseguiu na, no momento estar presente, mas nós tivemos lá a participação de diversos instrutores, uma equipe maravilhosa ali da ITR Treinamentos. O Ednei também veio de São Paulo para fazer a gravação. Teve lá o, o, o Marcelo é, da, da própria ITR Treinamentos, entre outros instrutores que, que colaboraram com aquele momento. E foi um momento meio mágico, porque passamos dois dias ali gravando bastante. O Fábio Barros juntou uma turma que foi uma energia incrível. E fizemos lá simulados em laje, com filmagem de drone, várias aulas práticas. E foi fantástico, foi um start maravilhoso, que deu um... A gente, a gente sentiu que a gente estava fazendo algo realmente diferenciado naquele momento. E aí nós continuamos a gravação das aulas teóricas, até que nós marcamos uma segunda rodada de gravação aqui em Salvador. E aí dessa vez nós fizemos uma parceria com a Unifax, a Universidade de Salvador, e com a Vital Med, que é uma empresa de APH privado com 100 mil associados que faz o atendimento domiciliar de atendimento para hospitalar, que cedeu para a gente uma unidade tipo B, que é uma básica, uma unidade tipo C, uma unidade de resgate, uma unidade tipo D, uma avançada. Fomos para uma concessionária rodoviária ali, num, num, numa praça de pedágio, a concessionária Baio Norte, que cedeu o espaço. Conseguimos 
é, carro de corte para tirar o teto, fazer tipo de algumas extrações veiculares em ângulo zero, fizemos várias filmagens com drone também simulados, usamos os laboratórios de alta fidelidade da Unifax com manequins, e aí a gente juntou uma turma aí, veio para esse treinamento o instrutor Rogério Dourado, o Giovânio, que está fazendo, é enfermeiro, está fazendo medicina na Bolívia, estava aqui, participou, o Jackson, aí veio o pessoal da ITR Treinamentos, Rafael Pessoa, que estava também lá no Rio, que esteve aqui com a gente, o Robson Esteves veio também, é, o, o, o Rafael é, teve com a gente, o Rafael Caetano, enfim, estou esquecendo aqui alguns nomes, né? o doutor Ivan Pai, Valesciane, que é, os professores da Unifax que deram esse apoio para a gente, tivemos vítimas é, é, maquiadas para simular ali as lesões, o, o próprio doutor Ricardo Estevam, da Vital Med, ministrou algumas aulas para a gente, uh, nós tivemos ali também um, um apoio, uma parceria muito, muito bacana dos bombeiros militares da Bahia com a Major Keila, que acompanharam as gravações, a gente estava ali o tempo todo trocando ideia, vários acadêmicos envolvidos no processo também, o Elbert Guimarães estava com a gente, o Marcelo Herculano, o Wesley, Ednei, enfim, juntou uma equipe de cerca de 20 pessoas, o, o Paulo e o Felipe vieram novamente de Goiânia, porque a gente criou uma relação de confiança e de amizade, eles vieram para gravar, sei que a gente reuniu essa tropa toda durante três dias e fizemos essa segunda rodada de gravações. E, e, vem, e, e nós estamos vindo com o apoio da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, é, liderada ali pelo Dr. Davi Spilma, inclusive, que forneceu um bônus, um módulo é, para o STAP de afogamento, que vem complementar os 15 módulos que nós já temos lá dentro do STAP, onde a gente fala de conceitos fundamentais, de avaliação de cena, de cinemática, de avaliação inicial, de vias aéreas, de trauma de tórax, de choque, trauma de abdômen, trauma de extremidades, é, queimados, traumatismo raquimedular, trauma de cabeça, é, múltiplas vítimas, PCR no trauma, populações especiais, ou seja, é um, é um curso, é um curso de... 300, 400 videoaulas entre teoria e prática, é um negócio realmente que tomou uma proporção muito grande. E essa proporção toda, é, é, ela aconteceu é, de forma mágica. É, eu não imaginava que seria isso, a intenção inicial não era exatamente fazer uma coisa como essa, mas nós fomos juntando pessoas apaixonadas pela, pela ideia, pela proposta, como Wesley inicialmente e todos os demais que eu citei aqui, e cada um foi trazendo uma ideia, foi compondo com a sua experiência, com a sua visão, e a gente transformou isso em algo, em algo extraordinário, verdadeiramente extraordinário. Um ano depois, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13 de janeiro de 2020, um ano depois nós ainda estamos gravando o curso. Esse curso ele nunca, vai, nunca vai terminar de ser gravado, porque nós, existem os princípios, mas as preferências são infinitas, as diferentes possibilidades, então sempre está ouvindo a sugestão do aluno, gravando novas práticas. A parte inicial dele, o, o arcabouço inicial, o esqueleto, ainda está sendo entregue. Hoje nós temos cerca de 80% a 90% das videoaulas dos módulos aí entregues. Nesse momento, você vê o tamanho que isso tomou. E algumas algumas mensagens interessantes que surgem daí. Primeiro que tem uma frase aí que é uma máxima que diz que se você quiser ir rápido, vá sozinho, né? que é um provérbio, um provérbio africano, e se você quiser ir longe, vá acompanhado. Realmente, sozinho você consegue ali sentar, gravar, editar, publicar, não sei o quê, mas para ir longe, para fazer algo extraordinário sozinho, não tem como. Isso vai, vem até com outra citação de um autor americano aí do início do século XX, o Napoleão Hill, eu até usei essa frase no meu convite de formatura que diz que todos nós temos um problema, que é a dependência, a gente, a gente cria uma meta, a independência, mas que a solução é a interdependência, quando você pega várias pessoas independentes entre si, cada uma é capaz de tocar sua vida de forma independente, mas que quando você junta isso, você cria algo fabuloso, algo fantástico, que nenhum ali individualmente seria minimamente capaz de fazer. No momento que eu gravo esse vídeo agora, inclusive, eu estou aguardando aqui dia 13 de janeiro, hoje é uma terça, segunda-feira, o Wesley está chegando do Rio de Janeiro aqui para Salvador, Marcelo está chegando de Brasília, Ednei está chegando de São Paulo, e vem também o Paulo é, para fazer da, da Lima Produções as gravações. E nós vamos nos reunir mais uma vez para gravar um workshop de controle de hemorragia, que a gente vai transmitir aí ao longo do ano, provavelmente gratuitamente na internet, e vamos gravar mais algumas aulas práticas do STAP. Olha que, que coisa fantástica, amizades se formando. Eu apresentei algumas pessoas, o Wesley apresentou outras, é, aí cada um vai apresentando e aí vai juntando um, um, um grupo extraordinário. Muitas pessoas, inclusive, me perguntam, Léo, como é que eu faço para fazer parte disso? Para fazer parte disso, é um processo natural, a pessoa entra no programa, é, a pessoa gosta de estudar, é, se destaca, quer contribuir, quer gerar valor, quer estar juntos e naturalmente 
O Marcelo, eu conheci o Marcelo Herculano através de um curso online que ele fez conosco, a formação de SBV. O, o Elbert Guimarães, mesma coisa, através de, uma, de, uma, de um curso de SBV. O Wesley, eu conheci porque ele entrou em contato comigo no Instagram, eu, me pedindo um vídeo para o canal que ele tinha criado lá, como, é, que era da, da tese de mestrado dele. E assim, naturalmente, os vínculos vão se formando e quando a gente percebe realmente que a intenção é, é, é gerar valor para o outro, a gente se entrega e aí o valor vai sendo gerado e um mais um não é dois, um mais um vira três, vira cinco, vira dez, vira vinte e isso se torna realmente algo fantástico. Então nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre isso, justamente como surgiu o STAP e eu, e eu, quero, eu quero te falar por que eu acho, aqui eu vou te falar no próximo vídeo que eu vou postar, porque eu acho que o STAP está se tornando, e com toda a humildade estou falando isso, é um fato, na minha concepção, eu vou, vou, vou argumentar por quê, porque eu acho que ele está se tornando a melhor, a melhor forma no mundo de estudar trauma no APH, é dizer que a melhor forma no mundo de estudar trauma no APH é brasileira, é falando do STAP, isso porque nós criamos uma metodologia tão inovadora, que eu não citei aqui exatamente o que nós fizemos aqui, eu só falei da criação, mas no próximo vídeo, para não ficar muito longo, eu vou falar sobre como nós criamos essa metodologia de ensino, preocupado na real aprendizagem teórica e prática do aluno. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Se você tem algum comentário para fazer, aproveita essa caixa de comentários aqui, tirar alguma dúvida também. Deixa um joinha também, isso ajuda bastante a gente espalhar isso pela internet. Se inscreve no nosso canal para receber nossa próxima notificação quando a gente postar esse vídeo amanhã, que a gente está postando vídeo todos os dias aqui, nesse momento de segunda a sexta, ok? Então, obrigado pela atenção, um grande abraço, tchau, tchau. Vem cá, eu vou apresentar, vou apresentar aqui o meu assistente de palco aqui, ó. É, tem que deixar o like. Ai, vem cá, meu assistente de palco aí. O, o mais profissional de videogame, sou eu. Quer dizer que você é jogador de videogame profissional? Aham. Uhum. E você me ajuda aqui nas gravações ali, fica orientando como diretor artístico? Aham. Uhum. Então eu passo, falo pro pessoal deixar o okay. quê? O like, se inscrever no canal. Eu quero 100 mil likes nesse vídeo, quer dizer infinitos aí. 100 mil? É, ah, 100 rapaz, mil. Rapaz, se chegasse 100 mil likes aí ia ser um... um um, um likes ia ser um bom recorde, viu? Se deixarem dislike, oh, se eu quiser... vou chorar. <risos> então, galera, um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo. Ih!